प्रदर्शन रहे थे एवं शेषी बना पिलरों को जिसके Sunmalı tulu oluyor mu?
tiny bite.
মাধ্যমে আমাকে বুঝাই দিতে হবে যে এইটুকু আপনার পড়ছে এইভাবে একটা জাতীয় স্থাপনা এইভাবে উইদাউট বিনা নোটিশে এইভাবে হতে পারেন না निर्धारण करो दुहजार एगारो साल ना हम दस बार तौथ जरिप कर सीमाना बुझाई दीचे से सीमाना अनुजाई कर हाईकोर्ट भाड़ा दे भाड़ा दी तो नोटिस कर जरिपुर पत्रिकारेपर पत्रिका दिए सरकार ना क्योंकि जरिप कर अवश्य ऐसे दे 
আমার তো পরিষ্কার হবে যদি পরে থাকে কি বলো আসলে ভাই আমরা দেখেছি তারা আপনারা এই বরাবর কিন্তু ওপারে সব ভেঙে দিয়েছে গত বছর এবং এরপরে নদী কমিশন জড়িত করেছে আমি কি বলি এক বলি সেই কমিশনটি কিন্তু গণমাধ্যম সহ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আপনারা এটা স্পষ্ট নাম উল্লেখ রয়েছে না না আপনারা এখানে লম্বাই 1000 ফুট এবং প্রস্থে 300 ফুট দখল আপনি করেছেন আপনাদের নদী কমিশন আবার দখলের কথা বলবেন না কাইন্ডলি আমি এখানে কোনো দখল করি নাই হ্যাঁ আমি আবারো বলতে চাচ্ছি যে যৌথ জরি আমার কাছে 2011 সাল থেকে বারবার আমার ডিউ লেটারের মাধ্যমে আমি বিআইডব্লিউটি কে অবহিত করছি যে তোমার যদি কোনো নদী থাকে হ্যাঁ তুমি ভাই আমারে চিহ্নিত করে দিয়ে যাও তারপরেই কিন্তু এটা ডেভেলপ করা হয়েছে তারা চিহ্নিত করে দেওয়ার পরেই ওই দেখেন নিচে তাদের পিলার লাগানো আছে বিআইডব্লিউটি এর পিলার লাগানো আছে তোরে ভাই এটি তাদের 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 অভিযোগ হলো যারা না দিয়েছে তাদেরকে আপনি প্রভাব দেখিয়ে দেখিয়ে দিতেছে কিন্তু আপনি আমার সাথে তাদের কথাই হয় নাই এটা কিন্তু ছেড়ে বলছে এটা এটা কি এটা এটা কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে আসলে ভাই সবচেয়ে বড় কথা না যেটা তাই বলছে তারা যে তারা যে 15 দিন জরিপ করছে সেই জরিপে আমি আসলে ভাই সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা যেটা বলি সেটা বলছেন যে আপনি 2011 সালে যৌথ জরিপ হয়েছে না না 2011 সাল থেকে বারবার বারবার আমি শেষ করি 2011 সাল থেকে আমি কারেকশন দেই 2011 সাল থেকে আমরা বিআইডব্লিউটি কে বারবার অনুরোধ করে আমাদের এলাকায় নদী পড়ছে কিনা সেটা চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য বলছি সীমানা তারা তারা বারবার কিন্তু আমাদের জরিপ করে অনাপত্তি পত্র দিয়েছে আমাদের কাছে সকল পত্র আছে এক দুই নম্বর হলো যখন হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিল হ্যাঁ সেই সিদ্ধান্তর পরে তারা আবার একটা যৌথ জরিপ করলো সেই জরিপেও কিন্তু আমার এটা পরে নাই এই জায়গাটা তারা নিচে পাওয়ার প্লান্টের অংশ বিষয় ভেঙে দিচ্ছে এ দিয়ে আসলে আপনার ধন্যবাদ আপনাদেরকে আসলে আমরা আপনারা জানেন যে উনত্রিশে জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ থেকে আমরা এই অভিযান শুরু করেছি এই অভিযানটা কিন্তু এক ধরনের যুদ্ধ বলা যায় যে আপনারা যারা মানে গণমাধ্যমকর্মী আমাদের সাথে সেই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের একেবারে আমাদের সাথে আছেন ছায়ার মতো আমাদের পাশে আছেন আপনারা আমাদেরকে ভ্যানগার্ড হিসেবে আমাদেরকে বলা যায় এক ধরনের সাহস যোগাচ্ছেন এই জন্যই প্রথমেই গণমাধ্যমের প্রতি আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পাশাপাশি আপনাদেরকে একটি বিষয় বলতে চাই যে মহামান্য আদালত যে রায় সেই রায়টি কিন্তু বলা আছে ধনী গরিব নির্বিশেষে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে নির্মোহভাবে এবং আরও কিছু শব্দ বলা আছে একেবারে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং বৈষম্যহীনভাবে এই এই উচ্ছেদ অভিযানটা পরিচালনা করে নদীকে পূর্ণাঙ্গভাবে দখলমুক্ত করার কথা বলা আছে আমরা মহামান্য আদালতে সেই আদেশ অনুযায়ী কাজ করছি মূলত এখানে কিন্তু কে দখলদার বা বা কার কী পরিচয় সামাজিক পরিচয় কি এইগুলো কিন্তু আমাদের দেখার কোনো বিষয় না 
না এখানে আমরা শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত আপনারা হয়তো সাময়িকভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনারা প্রশ্ন উঠা তুলতে পারেন যে আমরা কিছু কিছু জায়গায় স্থাপনা ছেড়ে দিয়ে আসছি কিন্তু দিন শেষে কিন্তু সেই সমস্ত স্থাপনা কিন্তু আমরা কৌশলগত কারণে বা আইনি জটিলতার কারণে বা বিভিন্ন কারণে কিন্তু আমরা সাময়িকভাবে আপনারা একটু সময় লাগলেও কিন্তু দিন শেষে কিন্তু আমরা সেইটি কিন্তু আমরা উচ্ছেদ করেছি বা অপসারণ করতে সমর্থ হয়েছি তেমনই একটি স্থাপনা আজকে এটি আটষট্টিতম কার্য দিবসে এটি আমরা কাজ করছি এটি আপনার তুরাগ নদের এবং বড়িগঙ্গা নদীর এই দুই নদীর কিন্তু মিলনস্থল আমরা যেখানে এখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি কিন্তু আপনার বড়িগঙ্গা নদী পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি এটি দেখেন আপনার নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে এই 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 জায়গাটা কিন্তু বেশ কিছু উঁচু করে ভরাট করা হয়েছে এবং সদ্য ভরাটকৃত জায়গা সেটি কিন্তু একেবারে প্রমাণিতভাবেই দেখা যাচ্ছে এবং এই আমার পিছনেও দেখেন নদী প্রবাহিত আছে পাশেও আপনার নদী আছে সব কিছু মিলেই এই নদীটাকে আমরা মারতে মারতে আপনার দখল করতে পারবে দখলের দূষণে আজকে এই নদীগুলোকে আমরা আপনার একটা ড্রেনে বা ডাস্টবিনে পরিণত করেছি নর্দমায় পরিণত করে ফেলেছি আমাদেরকে এই নদীগুলোকে নর্দমাগুলোকে আবার নদীতে পরিণত করতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ এই বদ্বীপটাকে বাঁচাতে হলে নদী বিধৌত একটি দেশ এই দেশকে বাঁচাতে হলে নদীকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে আবার ঢাকা শহর এই ঢাকা শহর কিন্তু নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এ কারণেই কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের একটি রাজধানী কিন্তু এই ঢাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল আপনার ভৌগোলিক কারণে তো সেই এটি কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি না মুখে মুখে বলি কিন্তু অনেকে বুঝি না যে এই এই নদীর যে কি নদী আমাদেরকে কি দিচ্ছে এই যে ঢাকা শহরের এখন জলবদ্ধতা প্রাকৃতিকভাবে যে ঢাকা শহরের মধ্য দিয়ে আপনার জালের মতো বেষ্টিত যে খাল নদী দ্বারা একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেই প্রাকৃতিক ফেনোমেনা কিন্তু নষ্ট আমরা করে ফেলেছি এখানে সমস্ত বর্জ্যের আধার এবং দখলের দূষণের নদীগুলোকে একেবারে মানে বওয়া যায় একটা মৃতপীরায় করে হয়ে গেছে এই অবস্থার থেকে আমি আমরা মনে করি আর কোনো আমরা আমাদেরকে আর পিছু তাকানোর মানে কোনো সময় নেই আপনারা জানেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপনার যে মুজিব বর্ষ এবার এ বছর পালিত হচ্ছে আমাদের মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার যে এ বছরের মধ্যে অন্তত পক্ষে ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলোকে আমরা দখল মুক্ত করব এরপরে শুরু হবে আমাদের দূষণমুক্ত কাজ চলমান শুরু হয়ে গেছে দূষণমুক্তের কাজও আমরা শুরু করেছি পাশাপাশি আপনি জানেন যে আপনার এই যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু আমাদের এই নদীর প্রতি যে তার যে অনুভূতি এটি কিন্তু সর্বজন বিদিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রচণ্ড রকমের ঐকান্তিক ইচ্ছে এবং সেই তার যে নদীগুলোকে আবহমান বাংলার নদীগুলোকে পূর্ণ রূপে পূর্ণ সে পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার যে জাতির কাছে যে প্রত্যাশ কমিটমেন্ট সেইটা ধরে কিন্তু আমাদের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমাদের নৌপরিবহন সচিব বিআই টুলটের চেয়ারম্যান সবাই আমরা যারা ফিল্ডে কাজ করছি কর্মী তাদের তারা তারা কিন্তু সবাই জিরো টলারেন্স নিয়ে কাজ করছি তো আমরা মনে করি দেশবাসীর এই প্রত্যাশা পূরণে যে প্রত্যাশার থেকে আমাদের যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এই দায়বদ্ধতার থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আমরা যদি এবার যদি কোনো কারণে যদি আমরা কোনো কারণে যেতে পরাজিত হই তাহলে কিন্তু এই দেশবাসী আমাদেরকে ক্ষমা করবে না যে কোনো মূল্যে আমরা এই নদীকে এবার দখল এবং দূষণমুক্ত করেই আমরা ঘরে ফিরব ইনশাল্লাহ না আমাদের এই যে আপনারা যেটা দেখেছেন যে আপনার ব্রিজের পাশে যে পাইলিং আমি একটা একটা করে উত্তর দিচ্ছি ব্রিজের পাশের যে পাইলিং এই পাইলিংটা নিয়ে আমরাও একটু আজকে সরজমিনে দেখেছি আমাদের কাছেও বিষয়টি একটু দৃষ্টিকটু লেগেছে আমরা এই বিষয়টি পুনজরিপ করে এটি আপনার পুনঃ প্রয়োজনে এই এই মাত্র পাইলিং তো এখনও কাজ চলছে আমরা এটি এটাকে আবার হয়তো যথাস্থানে আপনার পুনঃস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব পাশাপাশি যেটি আপনারা জানেন যে দীর্ঘ দিন ধরে এই অভিযান চলছে এক বছর দুই মাস ধরে অভিযান চলছে আমরা এই এলাকা দিয়ে অনেকবার অতিক্রম করেছি অনেকবার আসা যাওয়া করেছি কিন্তু এইখানে আমরা কিন্তু উঠি নাই উঠি নাই নিশ্চয়ই কারণ ছিল কারণ আমরা যেহেতু এটা একটা জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যেহেতু এটা একটা জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মতো একটি প্রতিষ্ঠান সেহেতু এইখানে হাত দেওয়ার আগে আমরা কিন্তু নানা পন্থায় এটার আইনগত এবং কাগজপত্র জরিপ ম্যাপ এভরিথিং কিন্তু কমপ্লিট করেছি এবং সেই অনুযায়ী আপনারা আপনাদের অবগতির জন্য বলতে পারি যে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে সকল সংস্থা সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এই একটি মাত্র জায়গা যে জায়গার জন্য উচ্ছেদের পূর্বে এতগুলো কাজ করা হয়েছে সেই সম্মত কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একটি রিপোর্ট দিয়েছে 
সেই রিপোর্টটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে বিআইডব্লিউটিএ কে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে যে কারণে সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেই কিন্তু আসতে আমাদের এখানে একটু সময় লেগেছে সে তো আমি ওই যে একটি কথা প্রায় বলি আমরা যে দিন শেষে কিন্তু সকল মানে দখলই আমরা কিন্তু দখলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেব সেই রকমই একটি স্থাপনা ছিল এটি যে কারণে আমাদের আসতে দেরি হয়েছে আরেকটি বিষয় যেটা বলছেন মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় যিনি বলেছেন যে আমাদের একটা অনাপত্তি ছিল আসলে এটা দুই হাজার সালের দিকের ঘটনা দুই হাজার সালের সরি দু হাজার পাঁচ সালের যে উনি অনাপত্তিকা দেখিয়েছেন এটি দুই হাজার পাঁচ সালের কিন্তু মহামান্য আদালতের রায় কিন্তু দুই হাজার নয় সালে হয়েছে দু হাজার নয় সালের পরে ওই অনাপত্তি কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় সেহেতু আমরা সম্প্রতিকালেও কিন্তু ওনারা বারবার আবেদন করেছেন এটার জন্য আমরা কিন্তু সেটির অনুমোদন করি নাই আবেদন আর অনুমতি দেওয়া কিন্তু এক নয় একটা কোম্পানি আবেদন করতেই পারে না ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিন্তু অনেক কিছু আবেদন করতেই পারেন তার আবেদন করার অধিকার আছে কিন্তু এটি অনুমোদন করারও কিন্তু সরকারের আবার একটা মানে বিধি বিধানের আওতা আছে সেহেতু আমরা কোনো ধরনের অন্যায় যদি করতাম তাহলে কিন্তু শুরুর দিক থেকেই করতাম আমরা যাতে কোনো অন্যায় না হয় যাতে কোনো আপনার ভুল না হয় সেই কারণেই কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি না না এ কিন্তু আমাদের এখানে আগে থেকেই একটা আপনার রেড মার্কিং করা আছে অনেক আপনি আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই যে এটার লাল চিহ্নিত করা ছিল এবং সে অনুযায়ী কিন্তু আপনার এখানে আমরা উচ্ছেদ করছি এবং এই এইটার এটির দায়িত্ব ওনারা কিন্তু ওনাদের সাথে ওনাদের প্রতিনিধি বিশেষ করে ওনাদের প্রতিনিধি একাধিকবার এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেছেন আমরা প্রতিবারই কিন্তু তাদেরকে বলেছি যে এটি উচ্ছেদযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান যে অংশ বিশেষ পুরো প্রতিষ্ঠান না যে অংশটুকু নদীকে দখল করেছে সেই অংশ আপনারা একটা জিনিস আপনাদের কাছে সবার কাছেই আপনার নিশ্চয়ই গুগল ম্যাপ আপনারা আপনারা চর্চা করেন আপনার গুগল ইমেজে যদি আপনি সেই রেনাল ম্যাপ থেকে শুরু করে আপনার আপনার কয়েকটি গণমাধ্যম কিন্তু এটার উপরে স্পেশালি আপনার ইয়ে করেছে রিপোর্ট করেছে সেই সমস্ত রিপোর্টগুলো আপনার পর্যালোচনা করলেও কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে সেই সতেরোশো সাতান্ন সাল থেকে আজ পর্যন্ত এইখান এখানের কিভাবে এই বিবর্তনটা হয়েছে এই এলাকার এবং শুধু এখানেই না পিছনে একটি হাউজিং কোম্পানি হয়েছে এই হাউজিং কোম্পানিও কিন্তু আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলটার মূল চ্যানেলটাকে আপনার দখল করে হয়েছে তো সব কিছু মিলেই আমাদের কাছেও বিষয়টা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে মনে মনে হয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের পক্ষ এনে আমরা তাদেরকে দিয়ে আমরা সরজীবনে পরিদর্শন করাবো এবং প্রয়োজনে এটাকে আমরা পুনঃস্থাপন করাবো প্রয়োজনে সীমানা পিলারগুলো পুনঃস্থাপন করা না না এটি তো আসলে হ্যাঁ আমার মনে হয় এটা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বলছেন আমরা এখন পর্যন্ত চলছে আমরা দিন শেষে এ বিষয়ে আর একটা এ বিষয়ে তথ্যটা আমি নদী কি কখনো সামনে না সামনে না বড় সামনে না প্রবাহিত হয় আপনার আদালতের রায় অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে যে আপনারা যে জরিপটা করলেন কালকে কিন্তু আমাকে আমি আপনাকে অনুরোধ করি আমি আমি বক্তব্যের যাচ্ছি না আমি কথা বলছি আপনারা কালকে কিন্তু আমি অনুরোধ করেছিলাম যে আপনারা যে জরিপটা করেছিলেন যৌথ জরিপ সেই জরিপটা নিয়ে আসলে হ্যাঁ আমাকে জায়গাটা বুঝিয়ে দেবেন
আপনি এগারো সালে একবার অনাপত্তি পত্র দিবেন পনেরো সালে একবার আমরা এই এলাকায় দেখছি কালকে আমরা চেক করছি স্যার এই এলাকায় অনাপত্তি দেই আমাদের এই আমি আর কয়দিন পর পর এই যন্ত্রণা ভোগ করতে চাই না আমি পারমানেন্ট সলিউশন চাই আমি শেষ করতে দেন আপনি আমি একটা কথা বলি সেটা হলো মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে 
একটা জরিপ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেই জরিপটি সতেরো দিন বা বাইশ দিন জরিপ করে যে তারা সম্পন্ন করেছিল যে জরিপটি সেই জরিপটি কিন্তু আদৌ দেখাচ্ছে না তারা হ্যাঁ আমরা কিন্তু সেই জরিপটি চাচ্ছি আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য আছে সেই জরিপে আমাদের এই অংশটি পরে নাই আমি আপনি জরিপ যেটা করেছে আমি তাদের এই উচ্ছেদ অভিযান কে সাধুবাদ জানাই এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নাই আমি বলতে চাই যে একই প্রতিষ্ঠান যদি আপনি অনাপত্তি পত্র দিয়ে আমাকে এটা নির্মাণ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন হ্যাঁ তাহলে হঠাৎ করে আবার এটিকে উচ্ছেদ করবার এই পরিকল্পনাটা আপনারা কেন করলেন তারপরে আবার জরিপ করলেন মিনিস্ট্রির নির্দেশ অনুযায়ী সেই জরিপটা তো জরিপটা দিয়েই তো আমাকে উচ্ছেদ করতে হবে যদি সেখানে অবৈধ থাকে কিন্তু সেটা তো করছে না কালকে তারা যে উচ্ছেদ করেছে এটা কি তারা অবৈধভাবে করেছে যদি অবৈধভাবে করে থাকে আপনি কি করবেন তারা তো উচ্ছেদ করে ফেলেছে উচ্ছেদ করে ফেলেছে উচ্ছেদ এটাই শেষ না হ্যাঁ আপনার উইদাউট নোটিসে কেপিএল এই যে জরিপ জরিপের দেখেন পত্রটি সেই জরিপের পত্রটি এখানে মহা মহাপরিচালক জরিপ অধিদপ্তর এটি এটি আপনারা ছবি তুলে নিতে পারেন এই জরিপের কাগজটি দিয়ে আমাকে মেপে বুঝিয়ে দিতে হবে এখন যেহেতু এটি আপনার ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিষয় আছে যেহেতু এটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিষয় আছে যেহেতু এটি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের বিষয় আছে আর আপনার গিয়ে নৌ মন্ত্রণালয়ের বিষয় আছে আমি সকল মন্ত্রণালয়ে হ্যাঁ আমি এটা প্রতিকার চাইতেই পারি নির্দেশনা অনুযায়ী জরিপটা করা হয়েছে সেটা দেখান দেখায় তো আপনি মাপে আপনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনি তো আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন কিন্তু সেই জায়গায় আপনি হচ্ছে একটা চলমান কাজকে আপনি চলমান বাধাই দেখছি না না আমি বাদ সরকারের এই কাজটিকে জানাচ্ছেন না নির্দেশ ক্রমে যে জরিপটি করা হয়েছিল আমার এই এলাকাটি সেই জরিপ অনুযায়ী আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া ঢাকায় তো আরো এমপি আছে আপনার কেন দখল মিরপুরে রয়েছে আপনার দৃশ্যমান দৃশ্যমান কিন্তু সেটা দখল আসলিয়াতে যেটা বেরিবাদের পাশে রয়েছে বেরিবাদের মিরপুর রয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসে বিষয়টি বিষয় আপনি প্রমাণ করেন
मंत्रालय निर्देश क्रमे पावर प्लान पावर प्लान जैगा जरिप कर निर्देशना देवा आजकल कागज ये चिठर मध्यमे जरिपटी मानसेना चिन्हित कर चिन्हित कर लाल कल मार्किंग उच्छेद कर दखलदार और उन्नी जी नक्शारा जी जौथ टीम जो देखा जाए वोने कारो क्षर मैं वोटार नहीं कई जौथ टीम वोने सवार स्वर थे डिसी अफिसर हमारे टीयर एवं जरिप अधिदप्तर क्योंकि वो क्यों नाई जेटा देवा जेटा स्पेशल कमिटी से कमिटी रिपोर्ट प्लस जो सार्वे आटा सी एस रेकर्ड अनुजी जैसेटर जगह दखल कर बराट कर पीडीआर एक्ट अनुजाई तरह बिुदे जा खरच है वो मैं क्लेम कर तरह बिुदे पीडीआर एक्टे मामला कर ना ना वोटा तो नदी अंश ना अवैध अंश ना सूत प्लान बिुदे तो किसान ना वो पिलर जो अवैध बाली मटी आगू अपसारण कर दखल कर देखा जाए दिक दिए देशश फिट को दिक दिए एक सौ बीस फिट ए रखम भाव जेहतु वो नक्शा अनुसारे हमारे सार्वे आनारा तात्निक भाव मेपे दीचे हमारा से ही अंश ही अपसारण कर सीमाना दिए जाने जी 
अवैध भाव ये जगह दखल कर बार बार ही बोल नदी कतटुकू नदी कतटुकू चिन्हित कर दिए जान सूत रिक्वेस्टर कारण क्या